，卫星图中神秘机型引起热议，真的是中国呼二零现身？更多细节透露真相。近日，网上一张卫星图引起了热议，图中有两架设计不同的飞机停靠在一片空地中，并且两架飞机还都是无尾翼设计，其中有一架飞机外形类似攻击幺幺，另一架飞机外形类似美军的 B 二轰炸机。而这两架神秘无尾翼机型到底是什么？外界也是议论纷纷。考虑到最近一段时间关于我国的隐身战略轰炸机“轰二零”的消息轰动一时，甚至在官方宣传片中也不断暗示“轰二零”即将现身，因此很多人自然将卫星图中的神秘机型与“轰二零”联系起来。在这个时间点，莫非说“轰二零”真的现身了？那么这两款飞机哪款是“轰二零”呢？又或者说“轰二零”有两个型号？不过，有网友指出，通过与周围建筑的对比，可以推断两款飞机的翼展大概为1 4到十五米，不太可能是“轰二零”。像美国 B 二轰炸机的翼展达到52米，“轰二零”应该也差不多。卫星图中的飞机还是太小了。根据这条信息，似乎我们能排除这两款飞机是“轰二零”了。也有网友表示，可能这两款飞机都是无人机。那么，真相到底是什么？这张卫星图上还有一些细节。地图上文字写着 RCS facility at 高碑店，翻译过来就是在高碑店的 RCS 设施。我们可以获得几个信息：首先，卫星拍摄的地点是位于河北保定的高碑店市。如果上面信息准确，那么这个神秘机型的确是在国内。其次，可能这两款飞机并不是真的飞机，而是用来测试 RCS 的模型。因此，上面的文字说得很明白了：这两架飞机恐怕并不是轰二零，而是用来测试雷达散射截面的模型机。我们知道，为了应对雷达侦查，隐身飞机往往在外形上进行改变，从而减少雷达波反射的面积。而如何知道一款飞机的设计外形能最大限度地发射雷达波？最好的方法便是设计出外形，并制造出模型用以测试。不过，即使如此，也不能说这两个模型与“轰二零”完全无关。我们知道，“轰二零”本来就是一款主打隐身能力的轰炸机，并且外形也大概率是无尾翼飞机。在定型之前，也肯定会制造多种模型机来进行测试。其中就包括了 RCS 测试，那么我们是不是就可以猜测，其中有一款模型是为了验证“轰二零”所打造的，或者两款模型都是“轰二零”外形的备用选项呢？而如果其中一项完成了测试，那么“轰二零”又会不会按照它的样子来造呢？不管怎么说，类似的卫星图一出来，大众便立马与“轰二零”联系起来，说明“轰二零”的确受到万众瞩目。西南前线照片显示，解放军战士持枪高度警觉对面，如今形势如何？战士用石头摆出，犯我中华，虽远必诛，又体现了中国人怎样的信念？随着冬季的到来，西南前线开始积雪，严冬考验着边防军战士们的毅力。但此刻我们不能松懈，随着印度大举增兵，前线压力骤增，因此必须要防范好任何企图破坏我国国家主权的行为。而前线战士们的表现也是不辱使命。据媒体报道，近日一组中印边境的热青山口处，解放军与印军对峙照片成为网络上的热议。照片中，我们可以看到一位解放军战士端着 QBU 8 8式狙击步枪，处于高度警戒状态。枪口瞄准的地方就是印度军队的营地。几个月来，我们已经充分地认识到了对面的无耻之处。为了防止印军偷偷蚕食我们的领土，必须打起十二倍精神警觉印度人。根据报道，这段时间印度加紧了军事部署，并且还把坦克、装甲车都开到了高原上。西南前线的战士面临考验。为了应对印军的坦克，我军同样把坦克派上高原。因此，这位持枪战士的不远处有几辆我军的八八 B 型主战坦克在续保了。据说，在危机的时刻，中印坦克相距仅100米，都在对方的射程之内。热青山口是重要的战略要地，关系着斯潘古尔湖的得失。印度人贪得无厌，必须让他们明白一个道理。而距离解放军营地的不远处，解放军战士还用染成红色的石头摆出了一幅中国地图，并且用石头摆出“犯我中华，虽远必诛”的字样，让人大为感慨。这句话最初出自西汉名将陈汤给汉元帝的上书。当时，陈汤出西域诛杀匈奴立功，随后便在上书中表示：“民犯强汉者，虽远必诛。”到了今天，这句话便演变成“犯我中华，虽远必诛”。而这种保家卫国、祖国疆土不可尺寸于人的精神，也一直传承上千年，直到今天。“犯我中华，虽远必诛。”
。这句话听起来霸气外露，并且我们相信战士们肯定能做到。这一场景也让我们联想到此前5592高原哨所中战士们的请战书，满书都是对亲人的温情以及保家卫国的决心。脱去军装，这些战士也是和我们一样的普通人，他们同样是一个家庭的顶梁柱，但是在国家主权面前，他们选择舍小家为大家，毕竟有国才有家。这也让我们想起70年前抗美援朝战场上的志愿军战士。他们用强大的信念击溃了装备远好于自己的强大敌人，而如今不一样的是，我们在军事力量上更加有信心。如今我们并非生活在一个和平的年代，而只是生活在一个和平的国家。居安思危，不要忘了，我们的敌人时刻都想把我们击败，掠夺我们的财富，破坏我们的家园。好在中国人总是被他们最勇敢的人保护得很好。美军车队为何突然进入叙利亚？而俄罗斯登陆舰抵达叙利亚又为了什么？叙利亚内战在第十个年头将会发生怎样的改变？自二零一一年到如今，叙利亚已经在内战中走过十个年头。叙利亚地区作为中东的火药桶，同时也是各方势力博弈的中心，一直处在舆论的中心。而随着第十个年头的到来，叙利亚局势又将如何发展呢？而最近，叙利亚境内似乎将有大事发生，各方势力已经准备就绪。根据叙利亚新闻社 S A N A 报道，近日有一支美军车队进入叙利亚境内，而这支美军车队由三十多辆装甲车组成，并且还携带了加农炮与坦克等重型武器。目前，这支美军部队已经进入叙利亚东北部的戴尔埃佐尔营地。叙媒推测，这些武器会被美军用来支援当地武装，来对付叙利亚军队。无独有偶，在美军车队携带重型武器入境叙利亚后，俄罗斯方面也展开行动。媒体表示，近日俄罗斯的大型登陆舰萨拉托夫急赴叙利亚，目前已经抵达叙利亚城市塔尔图斯，并且预计将停留一段时间。而且，俄罗斯的登陆舰同样带了不少的武器，不过这些武器是提供给叙利亚军方，用以对付当地武装。美俄军队同时携大量武器进入叙利亚，很显然，叙利亚近期将会有大事发生。而且，除了美俄两大国，其他国家也有所行动。像土耳其继续向叙利亚增派部队，而以色列方面更加频繁空袭叙利亚境内目标。同时，还有消息称，伊朗也秘密派遣一支部队进驻叙利亚。不仅仅是美国、俄罗斯与叙利亚，土耳其、伊朗以及以色列都被卷入其中。而阵营大体可分为三方：叙利亚、俄罗斯与伊朗为一方，美国与以色列为一方，而土耳其单独为一方。而除了这些国家的正规军，叙利亚境内各类武装组织更是盘根错杂。这两年在俄罗斯的军事支援下，原本处在崩溃边缘的叙利亚军队逐步逆转局势，从丢失 80% 的领土到收复 75% 的领土。叙利亚人民看到了和平的希望，而2021年正是最关键的一年，而关键之处便取得于叙利亚的伊德利卜省。如今各方势力围绕着伊德利卜进行博弈，能否拿下伊德利卜决定了叙利亚能否结束内战。从整体而言，叙利亚军队在这两年拿下了伊德利卜不少重要据点，占据主动权。然而，以美国为首的西方国家却不愿看到叙利亚军队结束内战，尤其是美国控制着叙利亚东北部主要石油产地，他们不想到嘴的肥肉飞了，因此大力支援当地武装，阻止叙利亚统一进程。从各方行动来看，是否说明伊德利卜决战开始了呢？